今天就让你知道什么叫残忍！心术、阵法、符箓。师傅们，你们还是老了呀！通通反弹，走你！完蛋！哎呦！哎呦！偷家之，我的腰！各位师傅们，这次是徒儿赢了吧？嗯，刘师傅啊，你就说我练的这符箓效果好不好吧？还是教你的符箓是这么用的吗？干，刘师傅，你打死人了！你习得我派所有绝活，与当世已是无敌。我们决定把天一门传给你，不过你必须先下山去，找到你的八个师姐，得到他们的认可才行。八八,八个。师姐，师傅们的审美都极其离谱啊！说不定那八个师姐都是丑八怪。地图看好了，嗯、啊，照片上就是你师姐，去海城找他们。哇，都是美女啊！这块玉佩就是信物，你这八位师姐个个貌美如花，国色天香。你好好把握机会，不要让我们失。我，哎，哎，人呢？好嘞，我一定让这八位师姐通通心悦诚服的认可我。呃，不容易呀、啊，总算是把这臭小子忽悠下山了。是啊，亚香弟的绝活全被学去了，真被榨干了，一滴都没有了。哎哎，师傅你干嘛呀？别撵我下车呀！哎，想白嫖是吧？没钱就滚下车。完蛋，没带钱下山，走太急，忘记抱老家后面金币了。嗯，好饿呀，得想办法赚点钱才行了。哎，有了 ！DIY 一下，这样，再这样。嘿嘿，铁口神断，包治百病，老六叶晨给您算命。嗯，什么东西啊？嗯哼嗯哼，看什么看？没见过美女啊，臭屌丝！姐姐，你最近肠胃不和，气血不顺，应该少吃生冷油腻的食物，这样精血就通了。啊，好神！他怎么知道我最近大姨妈有问题？嗯，这豪车怎么停下了？你好，嗯、请问你知道天一山怎么走吗？好浓郁的煞气，天一山，啊，我知道啊，那地方荒山野岭的，你去那儿干什么？我听说天一门就在天一山，门里还有一位神医，我这次就是来找他的。神医？说的不会是我那个把什么稀奇古怪的草药都喜欢往嘴里炫的大师傅吧？这这玩意儿要多啊哈哈，小姐姐。你要找神医，干嘛去山上？你看，包治百病，而且你身体没病，只是厄运缠身，有血光之灾。你给我一百块，我帮你全部搞定。哼，年纪轻轻的，做什么不好，非要当骗子？哎，话还没说完呢。哎呦，好吧，好饿啊！没钱的穷算鬼一边去。钱不够还想吃我的面包？咦，这么凶，怎么才能赚点钱呢？你们是什么人？给我冷静点，不然的话，我不介意让你这漂亮的脸蛋儿多几条疤痕。快进去！小姐姐，我就说你会有血光之灾，现在信了吧？他们是劫匪，快帮我打电话报警！这种小事就不用麻烦警察叔叔了，我能帮你搞定，不过得加钱。多少钱我都出，快帮忙！小子，你最好别多管闲事，不然老子连你一块砍！不多管闲事，我怎么挣钱？妈的，竟然是高手！这小子太强了！快跑啊！<笑>喂，这就跑了？我还没热好身呢。啊小姐姐，刚才说的话还算数吗？你要多少钱？两百块，刚才说了得加钱。两两百块。
这气势，还以为你想要两百万呢。二维码给我，我给你转一千。什么二维码？我只知道三维，我的三维是。Stop！ 你连二维码都不知道，该不会连手机都没有吧？呃，哎，当然有，我三师傅给我的，能打电话，能拍照，可先进了。嗯，算了，你跟我来。你刚刚说知道天意门在哪，是真的吗？当然。你带我去，我再给你加一千，没问题。嘿嘿，两千块呀、啊！我这辈子从没见过这么多钱，该怎么花啊？这个家伙，不会这么没见过世面吧？不过你找神医要干什么？我爷爷病了，我要找神医去海城给他治病。啊，到了到了，就是这里。师傅们，我回来啦！师傅。我带客人来了、嗯。坏了，那个臭小子回来了，还带了个生人来，一定是惹了什么事被人追上山了。节目快就上山，不一定惹出多大祸来，咱们还是赶紧走人为妙。嗯、啊？不好意思、啊，美女，你要找的神医们飞飞了。啊？堂姐，大伯，你们怎么在这儿？这不是秦双耳吗？你抛下爷爷说出去找神医，不过就是找来这么个土包子吧？没错，叶晨就是我请来的神医。大侄女，老爷子病重，你不在床前尽孝，却找来这么个玩意儿，你到底安的什么心？我就知道你是个滥竽充数的江湖骗子，忽悠秦双儿那个笨丫头就算了，别想从咱们家骗走一分钱。秦双儿，你就算找个水货。那也该找个稍微差不多的，跟这种乡下人在一起，我感觉空气都被污染了。谁说我是水货？倒是你们，老人病了不想救治，却在这里为难亲人，真是百年难遇的人才。你在这阴阳怪气什么？我可没有阴阳怪气、啊，反而是你阴阳混乱，虚火上身。你是不是经常感觉浑身燥热，身上还长了很多小疙瘩，奇痒难忍？你是怎么知道的？居心不正。私生活混乱，就是这样的结果。你胡说八道什么？秦双儿，这就是你找来的神医？这位先生，我看你两眼发黑，双目无神，肾气不精，恐怕现在面对美女也已经很难如愿了吧？胡说！我身体好得很。先别理这些阿猫阿狗，先进去看看病人什么情况吧。不好了，不好了，老爷快不行了！爷爷，双儿，先不要打扰医生。这个人，这人命格这么黑，一看就不是好人，心眼坏得很啊！爷爷，双儿，我听说老爷子病了，特意请来了医协会的吴会长为老爷子治病。钟少爷，我爷爷的病，我自己找人来治，不劳钟少费心。秦双儿很讨厌这个钟少爷啊，还算有点分辨力。双儿，不是我钟家和吴会长的关系，吴会长可是不会轻易出手给人治病的。两个都是坏家伙，这可有意思了。秦双儿，不得无礼！钟少身份尊贵，能来我秦家，那是我秦家荣幸。双儿，钟少对你可是一片痴情啊！听说老爷子病了之后，连夜请来了医协的吴会长。可恶，派去的人竟然没有抓住秦双儿，真让他带医生回来了。不行，不能让他破坏我吞并秦家的计划。吴会长，病人的情况怎么样了？医生，我爷爷怎么样了？病人已经失去生命体征，准备后事吧。不可能，不可能，爷爷！老爷子虽说已经气若游丝了，但还没死啊！这什么吴会长会治病吗？啊，爷爷，你先别走啊！你还没说家产怎么分呢？爸，您先把家产分配写清楚啊！来人，快拿纸笔来！哎，这都是一家子什么人啊？老爷子到底死没死，是一点都不关心啊，就想着分家产。爷爷，都怪我，没能早点把神医带回来为您治病。老爷子都已经死了，你还拿这个水货骗人？老爷子没死的时候，你不在床前尽孝，老爷子就是因为你才死不瞑目的。哼，老爷子死了。现在我就是秦家家主了，依我看
，在分家产之前，应该先把不孝孙女秦双儿赶出家门，剥夺继承权。没错，他的那份家产就别分了。喂，秦老爷子还有一口气呢，你们就想着分家产？就不怕秦老爷子晚上回来找你们吗？你这乡下来的土包子，瞎掺和什么？难不成你也觊觎我们秦家的家产？你们这帮孝子贤孙可真有意思，不关心老爷子死活，只关心家产。你这个蠢货在胡说什么？连吴会长都确认了老爷子已经去世，你算什么东西？敢在那儿大放厥词？真是庸医误人啊！老爷子在你们眼里已经是个死人，但在我眼里……他活得好好的，你的意思是，我爷爷还有救？不过只有八分钟了，八分钟之后，神仙难救。小伙子，你说话要小心啊！我吴镇的医术虽不敢说登峰造极，但放眼海城也算排得上号。你说我是庸医，可涉嫌诽谤啊！吴会长是咱们海城医学协会的副会长，医术出神入化，不是哪里来的土狗都能质疑的。钟少说的没错。秦双儿，如果不是钟少，咱们秦家哪里请得动吴会长？你带来的土包子居然敢质疑吴会长，还不快给吴会长道歉！叶晨，你真的能救我爷爷？秦双儿，你疯了！老头子已经死了，你还要这个土包子来瞎折腾？那，你也看到了，不是我不想救，是他们拦着我。既然在你们眼里，爷爷已经死了，让叶晨试一下怎么了？也不是不行。但若是这个土狗治不好老爷子，那么你秦双儿就要放弃遗产继承权。好，如果他治不好的话，我自愿放弃秦家继承权，而且净身出户。叶晨，我把一切都堵在你身上了。相信我，我一定可以救回你爷爷的。哼，秦老爷子根本就已经死了，我的判断是绝对不会错的。你在这里装模作样，不会连行医资格证都没有吧？如果你治不好老爷子，我一定去帮你无证行医，害死人命。那我要是治好了呢？你要是能活死人肉白骨，我无证给你下跪赔罪。哼，这老家伙本来还有一口气，但是我一针下去，绝无可能生还。那你就等着下跪吧。叶晨怎么样？爷爷还有救吗？哼，看这样子。估计也就会说一句，确实没救了吧。秦双儿，你可真愚蠢，居然将希望寄托在一个乡下土包子身上。吴镇，看好了，今天我教你怎么治病。啊！你这个畜生，你在干嘛？快去报警，抓住这个杀人犯！叶晨，你疯了，你在干嘛？这土包子就是在胡闹。秦家是我的了，秦双儿，你就等着落到我的手里吧。我在治病啊！爷爷，各位都看到了，是秦双儿带来的人害死了老爷子。我现在以秦家长子的身份，正式宣布剥夺秦双儿的家族继承权。爷爷，对不起，是我害死了你。有你们这帮不孝子孙，老爷子还真是家门不幸啊！真是好笑。一个乡下来的土包子，也配叫我秦家人做事？叶晨，你答应过我，要治好我爷爷的。我们秦家的不孝子孙倒是有一个，不仅带了个来历不明的人回来啊，还亲手送走了老爷子。叶晨，我我那么信任你，别给我站在这儿，给我滚！啊！等一下，老爷子被送走的事还没解决，先别让这个杀人凶手跑了。就是，秦双儿。都什么时候了，你还想着掩护这个杀人凶手？你们，我知道你们很急，但是先别急，事情真相马上就会水落石出。是谁要置秦老爷子于死地？在场的有人比我更清楚。不信，去化验一下那个针管，看看这个吴会长到底给老爷子注射了什么。血口喷人，无证行医导致病人身亡，还要栽赃给我，我看你是活腻了。你看。又急了，你这个心理素质就别出来害人了，还和他们废什么话？来人，把这个杀人凶手抓起来！看警察来了，你们还有什么话说？把秦双儿也抓起来，他也是害死老爷子的元凶之一。哎呀，可把我憋死了！爷爷，你醒了？啊
，不可能啊！郭明明，明明什么？是不是明明下了致死量的药，怎么可能又活过来？你胡说什么？我可没有胡说，老爷子是心脏衰竭，虽然难治，但还有救。某些人却嫌他碍事，给他打了心脏骤停的药。事后就当做心肌梗塞，也很难检查出来，对不对？这家伙是怪物吗？只是看了一眼就能看穿一切。要不是我凝气成针，强行打通血脉，恢复老爷子的心跳，这次就被你们得逞了。荣少杰，叶晨说的是不是真的？还胡说！秦老爷子醒了，明明是吴会长的药起了作用，那土包子不过是误打误撞罢了。现在还来诬陷我们，这几位是？这是叶晨，我从天一门请来的神医。天一门，老爷子，我是医学协会副会长吴振，是专门过来给您治病的。你那是治病吗？谋财害命还差不多。小子，你别血口喷人！老爷子明明是吴会长治好的，你这土包子就是瞎猫撞上了死耗子。别给自己脸上贴金，爷爷，别信这个臭小子的话，这土包子根本就不会治病，咱们还是得相信吴会长这样的专家。轮到你来教我做事，哼！在我没死之前，这个家就还是我做主。啊、以为你们刚才说的话我没听到吗？我还没死，你们两个就想着要分家产了？你们两个给我滚出去！以后不准再踏进秦家半步！爸，你不能这样啊！钟少爷，老朽的病劳烦你费心了，这份恩情，老朽日后必有回报。您言重了，这是我应该做的。这次差点得手，没想到这老头子命这么硬。这秦老爷子好强的气势，要不是有病在身。肯定是一方豪杰，哈哈哈哈！你完了，非法行医差点害死秦老爷子。要不是我事先给老爷子打了特效药，秦老爷子这会儿说不定就成一具尸体了。哼，警察马上就到，你就等着下半辈子在牢里度过吧。爷爷，事情不是这样的，你听我解释。不用解释，警察不是冲我来的。不错，把他带下去。交给警察、啊，秦老爷子，你一定是弄错了。我是海城医学协会的副会长。闭嘴！我秦家涉足海城医药行业数十年，但凡是能叫上号的名医，老朽哪个不认识？你那个根本就是没有任何资格的野鸡协会。等等，把他交给警察，一切就水落石出了。啊，钟少，救救我！成事不足，败事有余的废物！去死吧，秦老爷子！我当时救人心切，不知道这吴镇居然是个骗子。这家伙装的还挺像的。老爷子现在身体已经康复，那么我也就不继续叨扰了。钟家还有点事需要我去处理，就先告辞了。恕不远送，土包子，你给我等着瞧！敢坏我好事，我一定让你好看。叶晨，你怎么知道警察不是冲你来的？我刚刚算了一卦。吴镇那家伙命格黑到冒烟，运势又差，马上就要倒大霉。警察不抓他抓谁？啊，命格是什么？命格就是每个人的命运轨迹。如果坏事做多了，就会变黑。像吴镇黑成那样的，都不知道做了多少坏事了，活该他倒霉。啊，你真的会算命啊？那你之前说我厄运缠身，不是骗人的？我可没骗人。怪了，你的运势我在山上帮你处理过。怎么又黑了？你这厄运还挺顽固的，说不定又会有血光之灾啊！我还有血光之灾，那你赶紧再帮帮我呀！哎，这这这个也不是每次都有效的。<笑>行了，双儿，别为难这位小兄弟了。小兄弟，我这病彻底根治了吗？刚才我只是用气针暂时压制住了病情，要想彻底根治的话，还需要我每个月来为您施针一次。大概半年之后即可痊愈。这是师傅的凝气成针的绝技。师傅当年曾说过，只有天一门传人才有资格学会这份绝技。爷爷，您这是干什么？你身体还没好呢。海城侵占，见过师兄。嗯，这什么情况？
，陈老爷子居然叫我师兄！老爷子，您该不会认错人了吧？这是师傅的凝气成真之法，我不会认错的。老爷子，天一门除了我之外，还有八个师姐，没听说过有什么师弟啊。哎。当年师傅下山采药，路过海城，见我颇有天分，于是便传了几张药方，算是记名弟子。只可惜师弟我愚钝不堪，这些年一直没有太大的长进，所以才不敢前去天一门拜见师傅。难怪爷爷之前叫我去天一山找神医出手，原来爷爷就是那位神医的记名弟子啊！我好像记得五师傅当年确实提过一嘴。只是当年年纪太小，一时半会儿没记起来。叶晨，你有个师弟，都怪我这个做师弟的没本事，还让师兄大老远跑来海城为我治病。老爷子，您这病需要静养，情绪可不能太过激动。师兄，我代表秦家感谢您的救命之恩，不是您，这次秦家就要覆灭了。可别这么说，您这么大年纪，我怎么能当你的师兄？那可不行！你是师傅的正式弟子，就是我的师兄。双儿，还不快来见过你师公？师，师公，这称呼，不知道的还以为我是上了年纪的老头呢。嗯，见过师公。嘿嘿，以后咱们各论各的，你管我叫师公，我管你叫小姐姐。叫一声来听听。才不要！对了，师兄，你刚才说双耳有血光之灾，可有办法化解？化解的方法并不难，只不过是需要点时间。但我来海城是为了寻找三师姐的，老待这儿会不方便。这好办，我秦家在海城也算是有几分薄面，寻找三师姐的事交给我好了。双儿，暂时先让师兄和你一起住，好帮你化解灾厄。和和我住，爷爷这话是什么意思？虽然这个叶晨长得不错，还有本事，可这是不是也太快了？双儿，你脸怎么红了？你那个别墅不是空了不少房间吗？叫你师公去住，你不乐意？你身上的血光之灾，只有你师公才能化解啊！爷爷，我没有不乐意，我这就去给师公准备房间。这两个年轻人倒是很般配，可是钟家人早就盯上我秦家了。钟少杰这狼崽子不会善罢甘休的。师兄说刷儿身上有血光之灾，多半是钟少杰的原因。希望有师兄帮忙，双儿这次可以逢凶化吉。对了，有件事我想问你，那个钟少杰明明是来害你爷爷的，你们怎么没收拾他？钟家的势力很大。是海城四大家族之一，而且听说和那个有名的黑玉女王有关系。黑玉女王，那可是个非常厉害的大人物，一般的家族抬手就可以灭掉，所以爷爷才会投鼠忌器。现在就怕钟少杰没有得逞，以后还会来找麻烦。哼，怕什么？下次他要是还敢来，我就用符箓把他护墙上。哇，你这别墅比天一门的道观还大，好漂亮啊！还行吧，这里还不算是海城最豪华的住宅区，只是风景好。找到师姐之前，一定要多蹭住几天。你以后就住这里了，不过当心点，别吓到我闺蜜。你闺蜜也住这儿，嘿嘿，漂亮不？你可别打她主意，人家连恋爱都没谈过呢。那可巧啊，我也没谈过。哼，你就别妄想了，她不会看上你的。是吗？我还算到自己桃花运不错。别人有桃花，我信。你最多就是没钱花，哼！我去，你这女人嘴太毒了。呃，老子去捡手，不和你说了。哎，厕所在那边。好嘞。这城里人的马桶可真高级啊，比山上的旱厕干净多了，还没有苍蝇。啊，嗯嗯嗯嗯。嗯，怎么有人进来了？哎，我操！啥情况啊？哎，你谁啊？啊，流氓！说谁流氓的？明明是你自己闯进来的！救命啊！有色狼、嗯！怎么了？啊啊啊啊啊啊啊啊
，好尊贵的画面啊！双儿他就是个臭流氓，不能让他住这儿，快赶走！你够了啊！我在厕所好端端尿尿，是你自己门都不敲就闯进来？啊！我在自己家需要敲门吗？可我也没偷看啊！除了<咳>你有的我都有，双儿，你说施工说的对不对？啊，什么施工？嘿，按辈分，你还得叫我一声爷爷。爷，爷爷。哎，小孙女儿真乖。嗯，这个混蛋，你找死啊！坏呀，暴力女打人了。等等，双儿，你还护着她？可心，你别闹了。叶晨是我爷爷的师兄，我爷爷的病就是被他治好的。嗯、真的，你爷爷的病治好了？叶晨是我找来的神医，你看你的脚都崴了，让叶晨给你治疗一下，算是给你道歉。切，救他还神医？如假包换。不过本神医可不想给你个疯丫头治。好啦，你不说自己是施工吗？怎么跟一个小姑娘斤斤计较？真拿你们没办法。来吧。你动动看，好了没？嘿，真的好了，一点都不疼了。没想到这个家伙还有点本事。好了好了，这次的事到此为止，我去洗澡。可心，你带叶晨去他的房间，你跟我来吧。哼，臭流氓，看我怎么修理你！进来吧。哇，这房间真漂亮，不愧是女孩子打理的，布置的好温馨啊。哼哼，这可是双儿的房间。当然温馨啦，这是给你准备的客房，你今天晚上就睡这儿吧。下山第一天就能睡这么舒服的床，真是赚了。虽然到了海城，还不知道三师姐在哪儿呢。可心，怎么又来我这睡了？小丫头，白天被吓到了对吧？不怕不怕，<笑>好久没有抱着你睡觉了，让我好好的。<笑>你听我解释啊！臭流氓！那个赵可心真能折腾人，害我被双儿误会，胖揍了一顿。还是尽快找美女师姐们，到时候八个大腿轮流抱，一定是好吃好喝大豪宅。啊、哈哈哈哈既然师姐在海城，就先算算她在什么方位吧。天干、地支、八卦、五行聚于心，速速显灵。按卦象。师姐就在西北风六十里外。嘿，小伙子，去哪儿？呃，我刚进城，不太熟悉，想去西北风六十里的地方。哎，上车，那地儿我熟，就是我，号称海城良心，绝不绕路。嘿嘿，带你围着海城绕上十圈八圈的，保证你熟。靠，这算盘珠子都蹦我脸上了，以为我听不到你的想法吗？嗯，算了，也不远。我飞过去得了。飞？这小子想干嘛呢？不会是精神病吧？甲马如风，日行千里，急急如律令。是。什么？沈、啊、心不要怪罪，沈心保佑。啊，失策。城市可真大、啊，该怎么找师姐呢？用福禄神石搜索吧，师姐只要在附近，一定能找到。福禄神石，急急如律令。开。神石探测，海城竟还有如此高人！过老，唐虎邪厚礼冒昧打扰，还请你老出手，为我救治伤病。五爷，我跟你说过，我能看出你伤势，却没办法救治，除非你能找到传说中大隐隐于世、修仙求真的高人，或许还能有些办法。好强大的灵气波动，感觉天地都跟着动摇了。今日我的机缘到了。呃，郭老，你怎么跑了？高人就在山上，我绝对不能错过。怎么突然感知中断了呢？刚刚感觉有人屏蔽了我的神识，难道是师姐？大师，我可算遇到您了。我去，什么鬼动静？老爷爷，你认错人了！不会错的，您就是高人。住手，小子！你敢推倒郭老
。郭老乃是医学界的泰山北斗，少一根汗毛，你小命都换不了。这位先生，你认识这老人家太好了，快点扶他起来啊！我可承受不起这一跪啊！放屁！一定是你绊倒他了，还说郭老跪你。我左山虎纵横海城多年，还看不出你那点小心思。你们快放开我！哎嘿嘿，这里没什么事情，我就先走了。慢着，在我唐虎面前绊倒郭老，还敢开溜？小子，你胆子挺肥。胡爷不是你想的那样，他就是我所说的隐士高人。哎，郭老，你是不是看错了？他就一个毛都没长齐的小年轻，你可别被他骗了。哎，对对，我刚在这里晨练跑步，哪能是什么高人啊？哎，你看看，人小年轻都说了，他压根儿不是什么高人。大师不用隐瞒了，刚刚在下亲眼目睹了您法术灵光迸发，天地震撼，绝不会认错的。过了，哎，这老头竟能看到我的神识搜索，而且老爷子命格很正，平日里肯定做了不少好事。要不收下他？不不不不不，不能收！按天一门的门风，真要收徒弟。他不是哪天也要把我护墙上？我真不是高人啊！刚刚那是工人的霓虹灯出故障才闪光的，跟我没有丝毫关系。郭老，你看，我就说嘛，你老误会了吧？不可能，你绝对是高人，我的感应不会错，你就收了我吧。看来今天不留下点东西，估计这老爷子是不会放我离开了。用符箓将修炼法门直接印在脑海中，简直是神器呀、啊！大师果然是世外高人呐、啊！多谢师傅指点，弟子以后定当以弟子之礼终身侍奉您。拜拜，拜师就免了。如果我们真的有缘，自有再见之日。竟然可以凌空飞渡，师傅果然是神仙手段啊！没想到他真是高人呐、啊！总算糊弄过去了。呃呃，神识怎么突然变得如此混沌？不好，双人那里有危险！真是的，臭算命的跑哪儿去了？龙爪交代了，今天必须抓到那家伙。可我一想到那小子就屁股疼，之前他下手真狠啊！不，不怕，这回我们做好了万全准备。你们几个给爹准备了啥？拿出来瞧瞧。之前挨打不长记性是吧？你你从哪儿冒出来的？上次说是因为我们被你偷袭，这一次我们要报仇。少废话，废了他！我大侠饶命，我们也是被逼的。我们再也不敢了。你们这么快就认怂，让我很难办啊！救命！小子，身手不错。严队长，他就是那个算命的。严队长是贺仙门的弟子，臭算命的死定了。三打一还不说，真是废物！怪不得老大让我来给你们擦屁股。有修炼过的气息，居然还是个五途境的武者。小子，腿不住了，有人让我废了你。你若是听话，打断三条腿就够了。就你，力量太弱。早上没吃饭吗？小子，太猖狂了。收！我要把你的脑袋拧下来当球踢。呵，法器，威力不错嘛，但是这些都没用。这，我好厉害！连师傅竟然斗法都比不过这小子！天哪，我们这是惹了什么人呐？说出指使你们的人，我可以饶你们一命。我学艺不精，要打要杀，随你的便，我是不会说的。是吗？啊啊啊！这人宁可被烈火焚烧，也不透露背后的人，是条汉子。让我看看他到底是什么人。快把叶晨废了，否则就断了你母亲的医药费。竟然还是个孝子。你可以走了，我已经知道是钟少杰胁迫你们来的。你，你，你怎么知道？自然是算出来的。你做这些伤天害理的事，虽是被胁迫，但……善恶终有报，若是为了自己和家人好，以后还是莫要作恶了。我记住了，我严峰欠你一条命，大家山水有相逢，日后必会报答
。是什么？严队长竟然跑了！那我们也……站住！你们就这么走了？啊、我知道了，规矩我都懂。大哥，大哥，大哥，我们自己来。啊啊啊、我什么时候立这种规矩了？真下手打自己！现在的人兴趣观变态的。大大哥，你看这样可以了吗？啊，够了够了，以后别让我再见到你们。事情解决了，双儿。刚才吓死我了。没事，有我在，我答应过你爷爷要照顾好你的。叶晨，谢谢你。双儿，我到处找不到你，你没事吧？我没事，刚才我被一群歹徒绑架，多亏有叶晨。哟。他还有这实力、啊，不过你的衣服也被弄脏了，家里也没有男士衣服。这样吧，可心，你陪叶晨去商场买几套衣服，顺便换个手机。我拒绝，拒绝我不要和他一起。哎呀，亲爱的可心，我一会儿想去找爷爷，你难道真的忍心拒绝我吗？哼，看在他救过你的份上，好吧。双儿，秦家刚出了事，你这几天还是小心，不要出门了。没事，我外出会带着保镖，不会有事的。拿着这个，万一有危险，我会感应到的。嗯。哇，好帅啊！哇，是明星吗？这个臭流氓换了身衣服，竟然还有点帅。嗯，不是吧？这里的衣服要好几千，好贵啊！怕什么？双儿会报销的。都包起来，我带你去买手机。这些手机哪一款看小电影画面最清晰啊？呃，小电影，这个看小电影最清晰，就买这个吧。画面更清晰，那可真是太好了。哼哼，我果然是个天才，小小叶晨随便拿捏。可心，拿我当什么人了？我这么纯洁，怎么可能看小电影？把旁边那个给我。消费一万块，您是刷卡还是手机支付？小样，当我傻、啊？一千八的手机哪有一万的好？嗯，奇怪，黑云罩顶，他这是惹上什么厄运了吗？先给他算一卦看看。小鱼线，速速响亮。<笑>好家伙，按卦象，他今天很可能遭遇不测，甚至会丢掉性命。赵可心，你怎么在这里？李李经理，哎呀，糟了，居然撞上这两人！可惜，我请你们部门聚餐，你老推脱不来，结果却在这儿陪一个乡巴佬逛街，这是在羞辱我吗？这家伙看着就不像好人。赵可心今天的劫难，应该就是他。李经理，看样子我们中价一个几百万的单子，对你们公司也不是那么重要。赵可心，钟少可是我们公司的大客户。赶快向钟少道歉！钟少，我道歉不必，正好我们要去白金汉夜总会玩，你到时候给我敬杯酒，今天的事就算了。钟少，我我今天还有事，实在走不开啊。赵可心，我的忍耐是有限度的，你三番两次拒绝我的邀请，是不把我放在眼里吗？你可要想清楚，得罪我钟少凡的后果。赵可心。我命令你一块去白金汉。今天要是不能让钟少满意，就立马卷铺盖滚蛋，提成你一分也别想拿到。李经理，现在的项目是我辛辛苦苦谈了好几个月才拿到的，你这样太过分了。可心，这就是你不对了。钟少邀请不去就太不礼貌了，而且我还没去过夜总会呢。今天正好跟着你们一块去见识见识。你谁啊？我叫叶晨，是可心的男朋友。那就一起走吧，不知死活的土包子，看我待会儿怎么羞辱你们！哇，这就是夜总会吗？这灯光好酷啊！啊好疼！你掐我干什么？哎呀，刚刚谁让你自作主张答应的？你知不知道钟少凡有多可恶？这个钟少凡是不是和钟少杰是兄弟啊？你也知道钟少杰，钟少凡是他的堂弟。仗着钟家的势力，不知道做了多少坏事。放心，等会儿我就替你出气。就你，钟家可是海城四大家族之一
，秦家都不敢正面冲突。谁都无所谓，我狠起来连我师傅都揍，还怕他钟少凡？可心，还不快来给钟少敬酒？可心今天有点不舒服，这酒就由我来代他敬吧。小子，你手里这杯八二年的拉菲要八万块一杯，你掂量一下自己的分量，配合我的酒吗？没见过世面的土鳖，你的全部身家都没有这杯酒贵。可心，只要你喝了这杯酒，之前那笔订单我马上签给你、啊。看到了没有？我一句话就能给他几十万的提成，你一个穷小子，能给他什么？钟、啊、少爷，你不要太过分。过分？赵可心，我钟家的订单你还想要的话？就坐在我腿上喂我喝一杯，这妞是本少看上的女人，你识趣就乖乖离远点。钟少说的没错，叶晨，像你这种没钱没势的屌丝，有什么资格和钟少抢女人？钟少凡，不要以为自己有两个臭钱就了不起，不就是工作黄了吗？我告诉你，老娘不稀罕。我们走。我钟少凡把话放在这里，今天你出了这扇门。不但现在的工作不保，将来也别想在海城混了。我钟家会全面封杀你。我，钟少给你脸，你就接着。好，不错，看样子你想得很透彻呀。哈哈哈哈来吧。可心，其实我还是喜欢你桀骜不驯的样子，不过现在这样也很招人疼。是吗，周少？那这酒好喝吗？嗯，最难消瘦美人恩，我好像最……嗯，怎么硬邦邦的？叶晨，怎么是你这个土包子？废你话呢，这酒好不好喝？居然敢打我，知道我是谁吗？不管你是谁，这个乡下来的土包子，不但打了周少，还强行灌酒。完了，天塌了！那可是周少啊，好不好喝？来呀、啊，再来呀、啊，瘪犊子！再不说，你就给我把酒瓶也吃下去！嗯嗯，好家伙，嘴这么硬！嗯嗯、他一直被你灌酒，要怎么回答你啊？哦，对，来回答我的问题。嗯嗯嗯怎么样，解气了不？解气倒是解气了，但下手是不是重了点？他毕竟是钟家的人。去去，钟家，谁来我都照揍。钟少爷，怎么样？酒喝的够不够？要不要再来点啊？叶晨，你给本少等着！看来你还能喝啊？嗯？不不不，放过我！哎。谁敢公然在白金汉打架闹事儿？叶晨，你们来的正好，这个土包子打人，快把他抓起来！哼，你算什么东西？敢跟我们豹哥吆五喝六？敢打我？我可是海城钟家的人，把你们老大叫来，我倒要看看，在海城有谁敢不给我钟家面子？哦，你要见虎爷？糟糕，白金汉的老大居然是座山虎！这尊大师爷就是我大伯敬，也得礼让三分。原来是虎虎爷的场子，误会误会，都是误会。在白金汉闹事，光一句道歉就完事了？敢砸虎爷的场子，我看你是不要命了！道歉就给我把头按在地上！别打了！和他打架的是谁？是是他们。哟。居然还有个漂亮妹子，来陪咱们宝哥喝两杯。宝哥一高兴，这事情说不定就算了。<笑>不要！我惹的事，我摆平，别扯到我女朋友。小子找死！啊！当着我的面打人，小子，你挺牛啊！臭小子，敢砸我们虎爷的场子！原本这事只要打你一顿就算了，但是你动手打了我的人，那必须得给我个交代，否则你走不出白金汉的门。我可以给你个交代，不过今天的事和我女朋友没关系，你
你让他先走，所有后果我一律承担。嗯，是条汉子，放他出去。你先去楼下等我，放心，我有办法。你小心啊！小子，你能出面保护女朋友，倒是能让我阿爸高看一眼。但是虎爷的面子不能丢，你打赢我，我就放了你。你完了，宝哥以前是黑拳手，以前能打死一头牛，我看你能挨几拳。打不赢，就留下你打人的那只手。总算轮到你这废物倒霉了。打赢你就能离开？那简单啊！你不会出尔反尔吧？狂妄，受死、啊啊！怎么会这样？那么强的暴哥，竟然一拳就倒下了。怎么样，还要打吗？啊！灵力外放，这小子难道和黑玉女王一样是武道高手？若真是这样，就算虎爷来了也得罪不起啊！豹哥输了，停！我们给豹哥报仇。呃、啊，虎爷，您怎么来了？啊，见过大师，我这几个小弟不懂事，惊扰到您了。虎爷竟然给这个小子鞠躬，还叫他大师，他到底是什么人？为什么海城鼎鼎大名的虎爷会在这个土包子面前屈尊降贵？嗯，这不是之前在公园和郭朗彤一起出现的人吗？哦，原来你就是座山虎，鄙人唐虎那天见的匆忙，没和大师自我介绍，还不过来，一起拜见大师。见过大师？哈，我可不是什么大师，只是个小医生而已。虎爷，我现在是不是可以走了？呃呃，当然，当然。大师，敢问您怎么称呼？叶晨。喂，等一下，我和土、呃、是叶大少，我们可熟了，我要和他一起离开。钟少太抬举我了，我这种乡下土鳖哪敢和您一起走？太委屈您了。待下去，这小子冲撞大师，先打个八小时再说。虎爷发话了，谁都保不了你。不，叶晨，救我！啊啊、<笑>大师，您看这样可以吧？这事和我可没关系啊，你自己看着办。是，唐某知道怎么办。呃，大师慢走。看他命格还不算太坏，提点一下他吧。啊，对了，你身上那几处暗伤，如果不彻底根治的话，后面会有大麻烦。以后不要再打打杀杀了，坏了自己的气运，神仙难救。郭老说的没错，他能看出我有暗伤，果然是高人。虎爷，这小子如此嚣张，要不要我找几个人带上家伙跟着他？干个屁！这样的人也是你们能惹的吗？你们想死吗？都给我记住，以后见到他都给我小心点，谁得罪了他，就是和我过不去。呃，是。叶晨，你没事吧？他们没为难你吧？哼。你不是很讨厌我吗？怎么还关心我啊？谁谁关心你了？都是因为……放心吧，我医术高明。那虎爷的身体有暗疾，被我三两下就看出来了。告知他注意事项后，他就千恩万谢的送我出来了。得了吧，你说几句他就谢。是不是你抬出秦老爷子，他才放过你？嘿嘿，这都被你发现了，我师弟的面子就是大。哼<笑>，还师弟，还想占人说二便宜？哎，是双儿的车。叶晨，我找到你三师姐的消息了。我们查到，你师姐可能就在君胜夜总会。夜总会？君胜可不是普通的夜总会，他还是海城地下势力的总部，有很多大家族坐镇。和他们相比，做山虎的势力什么都不算，更别说统领他们的黑云女王了。喏、no, ，这是他的照片。这照片里的人好像是……没错。他的样貌和你之前让我找的人很像，也就是说，你的师姐很可能就是黑玉女王夏清秋。啊，师姐是黑玉女王？自从她三年前出现，很快就让海城四大家族俯首称臣，而且还立下铁律，地下势力之间严禁私斗，更不可祸害市民。昨天还听说四大家族的王家和陈家私下冲突，被他发现。为了保命，两家把上百亿的资产全部捐给慈善机构，这才平息他的怒火。不愧是我师姐，没有堕我们天一门的威风。不过你这么说，我师姐心地挺好的。心地如何我不知道，但她手段狠厉
，和他见面，你务必要小心。哦、哇，好豪华的夜总会啊！我们赶紧去找师姐吧。叶晨，你别乱闯啊！先生，现在是非营业时间，这里不招待客人。我不是客人，我找我师姐夏青秋，麻烦你们帮忙通知一下。夏青秋是你师姐？<笑>你这个借口倒是挺新鲜，其他人顶多说是夏总的亲戚老乡，你直接整出个师姐，挺有创意啊！哼，小子，不是随便什么人都能和夏总攀亲戚的，我劝你赶紧滚，别惹麻烦。夏青秋就是我师姐，不信你去问问他就知道了。问你大爷，这不是你这土鳖能来的地方，一副穷酸样，哪配见夏总？赶紧滚蛋！否则让你吃不了兜着走。你看见了，是他先动手的，可不怪我。啊啊啊、快来人，门口有人闹事。怎么回事？钟少，这个乡巴佬硬说自己是夏总的师弟，不光要见夏总，还打人。是你，钟少奇。你怎么在这儿？我们钟家是海城四大家族之一，是君盛的股东。我在这里有什么奇怪的？倒是你，敢在君盛夜总会闹事，你怕是不知道死字是怎么写的。真是好机会，这小子敢在黑运女王的地盘闹事，定会死无葬身之地。钟，钟少，叶晨真是来找他师姐夏青秋的，不是来捣乱的。笑话，黑运女王要是这个乡巴佬的师姐，那我还是秦老爷子的兄弟呢。钟少杰。你敢侮辱我爷爷？不和他们废话，废了这个小子，把那个女的抓起来，送到我的办公室。上，这个钟少杰作恶多端，我先带师姐好好教训他一下。哎呦我，谁打我？怎么回事？打的是他们，怎么疼的是钟少？这家伙会妖术吧？是不是你这个乡巴佬搞的鬼？你坏事干多了会遭报应的。看，应验了吧？我他妈弄死你！钟少，夏总回来了。谁敢在我君盛门前撒野？夏总，有个小子冒充您的亲戚，在这里闹事，我们正在处理。夏青秋最恨弄虚作假。叶晨，你这个乡巴佬，马上就完蛋了。三师姐。我是你师弟叶晨，哦，我怎么不知道自己有个师弟？难道叶晨搞错了？那我们岂不是得罪了黑衣女王？这下完蛋了！听到没有？这两个人在君盛集团坑蒙拐骗，来人，把他俩捆起来喂鱼！哎，三师姐，我是你离开天一门之后才拜师的，所以你没见过我。哦，你怎么证明？这是师父的信物。这确实是天一门的东西。糟了。难道他真是夏青秋的师弟？哎，师姐，你干什么？这不过是一块石头，证明不了什么。你若是能解我的毒，就能证明你确实是我师弟。放心，解不了的话，我会给你准备一个漂亮的骨灰盒。好霸道的毒！万一这小子解了毒，被夏青秋认下，那我不就死定了？不能让他得逞！一个冒牌货！还敢在夏总面前装模作样，给我打、啊！叶晨，谁说我解不了毒？啊！叶晨他把黑衣女王的绝毒逼出来了。他难道真是夏总的师弟？师姐，现在你相信我是天一门的人了吧？哼，有意思，帮我准备好下弓。我要和师弟好好聊聊，没我的允许，任何人都不准进来。好华丽的地方，这里是我的私人空间，在这里做什么都不会有人打扰。英气逼人，三师姐这气场无人能及。师弟，哎，师姐这是要干嘛？小陈，乖。师师姐，你怎么这样说话啊？那个我。当然是！我操，师姐，你帮我干嘛？放了你跑掉怎么办？呃，不跑，师傅们已经决定把天一门的衣钵传给我，这次下山就是专程来找师姐的
，这是捏碎玉佩出现的。老家伙们已经把你卖给了我，以后你就是我的人喽。所以，我这是在自己送货上门。小陈，为了得到你，我可是花了大价钱的。啊，这是，师姐，你是不是受了毒伤，想靠吸我的灵气来压制？没错。我练功不慎被反噬，回天一门求助，但是山上那群老头却将我拒之门外。一年前又联系我，说找到了一个绝灵圣体的少年，能帮我压制毒伤，为此还敲诈了我一大笔钱。嘿嘿，钱从四面八方来，一石二鸟，我可真是天才。所以他们赶我下山，原来是早有预谋的吧？其实你也不用太在意。以后天天跟我混，可比你在山上强多了。那不行，原本对于继承天一门的事，我也不放在心上。但现在，这天一门，我一定要从这些老家伙手里抢过来。师傅们太坑人了，要不是现在天一门飞走了，我告你得回去捶他们一顿。啊！呃呃、三师姐，老头子没和你说清楚，我的体质虽然能帮你压制毒伤，但是治标不治本，身上的毒一旦发作。会瞬间摧毁五脏六腑，你给我些时间，我一定想办法帮你彻底解决毒伤。好身手，你果然得了那几个老家伙的真传。来，这是你今天的卖身费。啊、个十百千爹，老天爷爷，我能卖这么高的价钱啊？师傅们，再卖我一次吧。这算什么？等我的毒解开之后，还有更大的奖励。那还等什么？我这就给师姐找草药去。等等，关于我的毒，其实我已经掌握了一些线索。白金汉的唐虎，或许知道内情。嗯，呃，白大师，我的情况怎么样？虎爷，您这是陈年旧伤，多年沉积，已经伤及内脏。唐虎这身体根本撑不过三天，不如趁此机会在他身上多捞点好处。不愧是名满海城的白大师，这都能看出来。那我这病还能治吗？呃，能治是能治，但是……啊，白大师有什么要求，但说无妨。除了之前虎爷答应的百万悬赏之外，我还要再加一个亿。一个亿，白大师，你想要趁火打劫吗？虎爷，这话就有点难听了。您的病放眼整个海城，也只有我能治。多加一个亿，很合理吧？再说时间不等人，再拖下去，就算一个亿，我都未必会出手。好，一个亿就一个亿。这种人怎么配称作大师？虎爷大气，我马上为您治疗。嗯，啊，啊好神！能站起来了，我现在感觉浑身都充满力量。管你什么疑难杂症，我这一针下去自会痊愈。钱这么好赚吗？骗子随手一挥就能拿到一亿？呃，叶大师，您怎么来了？您说的骗子是？自然是他啊！小兔崽子，你不要血口喷人！<笑>白大师不是骗子，我现在神清气爽，已经是被彻底治好了。不，你的病更加严重了，简直是危言耸听！好小子，你竟敢诅咒虎爷！真假与否，唐虎，你自己看看你的胸口就知道了。这，白大师，这是怎么回事？淤淤血而已啊，没必要大惊小怪啊。是吗？你试着按压两下自己的右手虎口，啊、我我又动不了了。刚才那骗子只是暂时压制了你的伤势，实际上并没有给你治病。白希，我这么相信你，你竟然敢算计我！这小子居然看穿了我的把戏。虎爷旧伤积重难返，早已无药可医。我这么做是不想让虎爷被病痛折磨，走得轻松一点而已。你学艺不精就别出来丢人现眼，一点小病而已，说那么邪乎干嘛？小病，汤虎身上的伤只有天师道宝神雷符能治，你这屌丝知道神雷符有多珍贵吗
。别说一个亿，就是十个亿，都未必能买到一张。哦，你说的是这个吗？不可能，神雷符早已失传，你手上怎么会有的？一张符而已，哪有你说的那么夸张？沈雷福不是你这种毛头小子能把握得住的。质子暴君行走闹事，风险极大。快把沈雷福交给我！这可是千金难买的沈雷福啊，我必须拿到！你想要？快把它给我！那你可得接住了。沈雷福是我的了。珍贵的神雷符，竟被你这样毁掉！爱打是吧？老子陪你好好玩玩、呃。给我去死吧！不就几张神雷符，用得着这么激动吗？哪你哪来这么多神雷符？我自己画的啊，这玩意又不难。呃、等等，我不服，不服啊！这印记，太神奇了！护爷，您的暗疾已消散，各项指标均已正常，不敢置信。多谢叶大师的救命之恩。好说，我来是为了我三师姐夏青丘的事情来找您。黑玉女王夏青丘是你师姐？这……哎，其实钟家家主钟海希望和我联手一起对付他。你的意思是，我师姐的病可能是钟家在搞鬼？黑玉女王麾下三大家族中，钟家实力最强，钟海为人虚伪狡诈，不得不防。钟家不过跳梁小丑罢了，我迟早。叶晨，你的女人被钟少杰抓走了。不愧是钟少，这么美的女人我还是头一次见。你马上放了我，我可以当做什么都没发生过。秦双儿，你终究还是落在我的手里了。臭女人，要不是叶城那个土包子，我早把你办了。还是我来吧，你刚受了伤，身体虚。美人在怀，虚了也能玩。别碰我！啊、<笑>叫吧，你就算是叫破了喉咙，都不会有人来救你。钟少杰，你这变态！<笑>骂吧，你骂的越狠，我越是兴奋。啊，没想到你还有这种东西。啊，叶晨说，这个护身符在遇险的时候能救我，不知道是不是真的。<笑>是叶晨那土包子给的吧？可惜呀、啊，好像没什么屁用。你胡说，护身符只要损坏，叶晨就会立刻出现。那正好。哼，姓叶的，快出来！废物，肯定是害怕和尚，躲在哪里不敢吱声了啊！<笑>叶晨，你在哪？怎么还不出现救我？可惜呀、啊，看来那土包子是不会来了。不过放心，我会代替叶晨好好照顾你，你就好好享受吧。<笑>不要！救命啊！住手！禽兽！叶<咳>晨，没想到你真敢来。哼，有什么不敢的？倒是你，打不过还老来招惹我。像你这样不长眼的人渣，就该被烧死。你，你别过来！和尚，快弄死他！你就是黑玉女王的那个便宜师弟，你又是哪位？<笑>你个土鳖，他就是大名鼎鼎的贺仙门内门弟子第一人，贺少。贺仙门，听都没听过。但你这鸟毛挺新奇的。放肆！这可是江湖六大暗器之首的贺玉彪。贺玉彪是我派独门暗器，平庸之人没见过，很正常。真气灌注贺宇，其威力堪比子弹。啊，什么子弹皮蛋王八蛋的，很厉害吗？我来试试。啊，妈的，胆大包天！你若叫我一声贺爷爷，我就留你个全尸。孙子，做梦
，找死！这下粉包子不死也残了。贺少可是五途境强者，这圈没几个人能招架。不会的，一直他不会有事的。好好看着你的男人，是怎么被贺少玩虐的？不，找虐，就这个爱玩鸟毛的喽啰、啊。好疼，我的手！啊、什么？你身上的那些鸟毛法器呢？送我几根玩玩。哎呀，真是少见的天才啊！不可能，我从小苦练鹤拳，才有如今的成就。普通习武者根本不是我的对手，这小子就是个怪物。破你的拳法，有手就行，就像这样。啊！啊我的手，我的腿断了。继续下去，我会死在这里。哼，这鸟人以为自己跑得掉吗？不过在那之前，还有一个渣子需要处理。啊、妈的，何少在这土包子面前居然毫无还手之力，那我……别别过来！你再敢动一下，我就杀了他！你那是把玩具匕首，不信你捅一个试试。什么？你让我捅？夏晨，我的死活你是一点都不管。好，那就别怪我心狠了。啊、原来这才是护身符的正确用法。你看，我就说你这匕首伤不了人吧。什么妖法？你你别过来！中少。啊铁凤，你死哪儿去了？现在才来救我！你那死鬼老妈的医药费还想不想要了？啊！铁凤，你敢背叛我？没我，你老妈必死无疑。钟少杰，严峰妈妈的病就不需要你操心了。严峰，电话是你打的？是的，我是来通知你的。钟少杰找到了超凡武者，联合想要对付你，现在还抓了你的女人。秦双儿，你为什么要告诉我这些？他对我妈下毒，不会再和他合作。我相信叶兄弟出手救救我妈。作为报答，我可以带你去找钟少杰。成交。救命！别打了！你呀，还真是不让人省心。叶晨，我好热。哎，这这太热情了吧！李双儿，女孩子要坚持一点啊！我是你师公啊！不对，他这模样好像是……果然，好霸道的药效，如果不马上治疗，会有性命危险。双儿，我来给你解毒，你忍着点。啊、快来！啊！我来啦！啊！叶晨，你慢点，我受不了了。我快了，你再忍耐一下。叶晨，这就是你的治疗手段。对啊，把药吐出来就好了。真是，谢谢你啊。没事没事，大家都这么熟了，这是应该的。人晕过去了。好，留着一口气就行。你带着双儿去找我师姐夏青秋。那你呢？我刚算了一卦，暗地里还有只老乌龟在，我得去处理一下。贺老，我们在门口发现贺少。啊，这我的爱徒怎么会弄成这样？是叶晨，他破了我的鹤拳，师傅要给我报仇啊！啊！啊，小贺，来人，给我去找这个叫叶晨的混蛋，我定要将他碎尸万段，以报我丧徒之恨。是。不用你找，我来了。